Beatorum nomine, in posterum appellentum, orumque festum die ipsorum natali, Marie caritatis brother, die vicesima septima februari, in nocis et modis iures tutis, quotannis celebrari possi. In nome di Padre, e di Figli, e di Spirito Santo. Amen. de morir decía a sus hermanos no abandonéis las buenas obras de la congregación las limosnas y mucha caridad con los pobres mucha caridad entre las hermanas adhesión a los obispos y sacerdotes hermosa lección de una vida misionera al servicio de Dios y de los hombres. Joana Mercedes Melodías es la niña que recibió la gracia de la Madre Caridad Brader. Nació con mongolismo deformante, una enfermedad que le impedía caminar y hablar, entre otras funciones motrices. Desde el punto de fe es un milagro, ¿no? Porque la niña, pues, eh, dicen que el médico ha dicho que era un mongolismo deformante. Total que eso con ninguna droga puede ser curado, ¿no? Entonces, desde el punto de fe, yo lo considero un milagro. Su madre, la señora Mercedes Díaz, aconsejada por una amiga y sin recursos para ofrecerle un tratamiento médico a su hija, decide encomendar la salud y vida de su pequeña Joana a la Madre Caridad Brader. Al día siguiente, era día domingo, bajé con mi hija entre mis brazos, llegué aquí a la, a la iglesia y estaba una hermanita cuidando la tumba de la hermana Caridad. En ese tiempo siempre existía una hermanita en una banca, esperé que ella se fuera para yo poderla entregar a mi hija entre el enrejado de la hermana Caridad. Se la entregué con lágrimas en los ojos y le dije que si mi hija era para caminar, que yo le revelaba su milagro y que si mi hija no era para caminar, que ella verá qué es lo que ella hace con mi hija. Al terminar yo le prometí la promesa de bajar a pie del Calvario hasta abajo la federación con zapatos incómodos a hacerle la novena. A los nueve días que terminé la novena de hacerle a mi hija, llegué una tarde que era día viernes, sábado, llegué una tarde a la pieza donde yo vivo, hasta ahora vivo ahí en esa pieza y cuando mi esposo me esperó una noticia... Después de cumplir su promesa de visitar la tumba de la Madre Caridad por nueve días, la señora Mercedes presencia el milagro en su hija y escucha el testimonio de su esposo, primer testigo del mismo. Cuando la niña estaba, allá estaba, ¿no? Estaba, la tenía sentadita. Y yo, como siempre, yo las quiero mucho a mis hijas, ¿no? Cuando la vi que se, la, la, la paré, así, la paré, ¿no? De donde estaba sentadita. Y cuando comenzó como a dar, a dar, a dar, como a desencalambrarse las caderitas, la vi y, y su niñita, su niñita pasó, pasó para un lado al otro, pasó. Y yo quedé pues perplejo de verla, ¿no? Y me quedé con la duda y ya emocionadísimo, ya dentro de mí, yo quedé bien emocionado. Cuando la volví a coger del otro lado, sí, ya se sentó. Y se volvió a, a parar y otra vez para el otro lado en la misma forma. Uh -huh. Yo me quedé más emocionado que nadie cuando ella llegaba, llegaba a las seis de la tarde. Le dijo, ay, tú no sabes una cosa, le digo, ¿no? Dijo, ¿qué será, Dios? 
le digo Joana camina y precisa ese día acaba la novena ella la familia comunicó a la congregación el milagro y se inició el proceso de verificación del mismo. Entre tanto, Joana demostraba muchas señales de progreso para caminar y hablar. Con la ayuda de las hermanas franciscanas, inició terapias y educación. Y espero que toda la gente tenga mucha fe. A veces Dios nos pone una prueba de, decir, de ver si nosotros nos cansamos de Él, ¿no? Pero uno no hay que cansarse, uno hay que seguir adelante. Mi Dios es bien bueno y la fe mueve montañas.